es muy temprano por la mañana, justo son las 4 y tenemos mochilas preparadas y eso significa que nos vamos de viaje. Listos. Nos vamos. Qué sueño. No se ve nada, es completamente de noche aún. Ahora tenemos un cachito de camino andando y vamos a encontrarnos con nuestro conductor que en teoría nos está esperando. Sí. Y nada, al aeropuerto. Yo, disculpad, aún estoy un poco dormida. Haremos un buen café cuando lleguemos al aeropuerto. Oh, sí, por favor. Hello, Wayan. Acá sí. Bueno, ya estamos en el aeropuerto, hemos llegado sobre las 5, no había nadie en la carretera, así que hemos ido bastante rápido y nuestro vuelo sale a las 7, bueno, tenemos que entrar al avión a las 6 y media. Igualmente nos queda mucho rato, vamos a hacer todo el follón de que te revisen las mochilas, el papeleo y todo y supongo que vamos a intentar encontrar un bar, tomar un café. Un bar. Bueno, una cafetería. Una ya... cafetería sí. mejor. Y ya, espera. Pa dentro. Acabamos de pasar el control, todo correcto, y ahora nos tienen que chequear el pasaporte. Y en teoría ya estaría todo listo para poder entrar. Vamos a pillar un café porque nos estamos durmiendo. Tienen unos muffins de chocolate y unos brownies increíbles. Pero esta vez nosotros llevamos nuestras galletas, así que por ahora solo el café. Ya tenemos nuestro cafelito por fin, capuchino. Y nos hemos traído unas galletas de casa y lo hemos hecho bien, porque en el aeropuerto los precios están por las nubes. O sea, estos dos cafés nos han costado 150.000 rupias casi. O sea, una locura. Así que nada, vamos a desayunar. Espabilarnos un poco. Oh, qué buena pinta estos cookies. Yo estoy durmiendo aún, ¿eh? o sea, no estoy para nada conectada con el mundo real. Disculpad mi poca participación. Ahora me tomo el café y me sitúo un poco con la vida. Por cierto, creo que no lo hemos mencionado. Quizás lo habéis visto en el título, no lo sé. Pero no hemos dicho dónde vamos de viaje. Nos vamos a Kuala Lumpur. Marchamos de Indonesia, bye bye Bali. Pero volveremos. Es, es temporal. Solo una escapada de tres días sí. es nada, un sube baja. <risa> en tres días, esta misma semana, volvemos a estar por Bali, pero vais a tener contenido muy nuevo de estos días en Kuala Lumpur. A muy ver... diferente, porque será una ciudad muy grande. Tenemos ganas de cambiar un poco de aires y ver algo muy distinto. Sí, la verdad es que es un contraste porque hace muchos meses que no vamos a una gran ciudad y creo que vamos a hacer vlogs muy chulos. Vuelo superado. Ya estamos en Kuala Lumpur. Han sido tres horas de vuelo. Muy largo, la sí. verdad. Yo he dormido la mitad del trayecto y Eric estaba con la Nintendo, la Nintendo y los Pokémon. Y ahora vamos a pasar por inmigración. Nos han dicho que tenemos que rellenar un papel y enseñar el código QR de la aplicación para venir a Malasia, que sepáis que ahora mismo por tema COVID hay que descargar una aplicación y nada, es súper sencillo, rellenas tus datos de viaje y en teoría pues lo enseñaremos por aquí. Vamos a ver todo el proceso que se tiene que hacer y ya nada, taxi y a visitar la ciudad. Yes. Pues nada, el trámite obligado del pasaporte 
y creo que ya estaremos dentro para buscar un coche que nos lleve a la ciudad. Ahora sí que sí, soy yo de un nuevo país y estamos listos para descubrir Kuala Lumpur. Y al final no nos han pedido lo de la app, simplemente ha sido una foto, huellas, pasaporte, sello y ya está. Bueno, quizás es un poco más adelante, no, no sabemos. Vamos a, ver, a investigar. De momento, este ha sido el trámite. Muy fácil, nada, dos minutos. Así que ahora vamos a buscar la salida y nos gustaría, antes de salir del aeropuerto, hacer trámite de efectivo y tarjeta de datos para el móvil, a ver si lo podemos gestionar aquí. Continuamos. <risa> Primer paso, el dinero conseguido. Estos son ringgits. Y hemos cogido 200, que más o menos equivalen a unos 50 euros, un poquito menos. A ver qué nos da estos dos billetes. Tarjeta para el móvil, conseguida. Segundo paso conseguido, nos ha costado 25 ringgits por 8 gigas. Pues pondremos por aquí abajo cuántos son 25 ringgits, porque no tenemos ni idea aún de la moneda <risa> esta. Creo que ha sido bastante barato. Sí. Y ahora ya a buscar la salida, buscar un taxi y hotel ahora estamos con la aplicación de Grab para poder coger el coche que nos lleve cerca del hotel me ha hecho verificar con un selfie y he quedado fatal, movidísima vale eh... en teoría tenemos coche ya tenemos coche 65 eh, ringgit también lo dejaremos por aquí. Esta aplicación que usamos siempre en Indonesia, Grab, sirve para muchos países del sudeste asiático y con el mismo usuario ya, ya funciona. Vale, Chu Wai León nos viene a recoger, tarda 15 minutos. Ya estamos en el taxi, estamos como a una hora de nuestro hotel. La verdad es que está bastante lejos el aeropuerto del centro de la ciudad, pero bueno, todos los otros trámites, tanto para entrar al país como la tarjeta del móvil, el dinero, han sido súper fáciles. De hecho, esperábamos que estaríamos más rato en inmigración porque por internet habíamos leído como que, bueno, lo de la app que os hemos comentado al final, nada. Habíamos leído también que, no sé, lo he leído o lo hemos escuchado, lo del papel que tienes que rellenar, sí. el tema de la vacuna. O sea, teníamos que, eh, de alguna forma, justificar que estábamos vacunados del COVID. Nadie ha mirado nada. O sea, a día de hoy, entrar a Malaysia es tan fácil como entrar al aeropuerto enseñar tu pasaporte, que te pongan el sello y chao. O sea, es que es eso, literal, ¿eh? Supongo que, claro, avanza el tiempo y las medidas COVID, pues, se van sacando. Y en Malaysia en concreto, el panorama está muy fácil. La verdad es que como pre-pandemia, porque... Sí, súper fácil. Muy fácil todo. Y sí, lo que ha dicho Eric, la verdad es que el resto de trámites también, un momento, un plus plus. Y de momento los precios, a priori, también bastante correctos. Un poco rollo bastante indolencia, la verdad, porque ya lo habréis visto, el móvil nos ha costado 8 gigas como 5 euros. Muy barato. Y el Así taxi, que... una hora, 14, ¿no? Más o menos lo que he ahora. Eh, muy barato. Sí. O sea, el transporte del aeropuerto de Barcelona, que nada, tardas... 40 minutos. 40 minutos son 100 euros. <risa> y aquí una hora, 14 euros. O sea, está súper bien. Ahora, nada, vamos a relajarnos un poco y cuando lleguemos a nuestro hotel, pues hacemos un poco un tour para que lo veáis y ya podremos empezar a investigar la ciudad. Ya estamos en el hotel donde vamos a pasar estos días. Nos han dado la habitación 606, estamos en la última planta. Y... ¿Es esta, no? no. La última planta y... ¿Es esta? No lo sé. No. No, 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 por allí, ¿no? Por aquí. Ah, por allí. A ver. A ver si lo encontramos. 604, creo que está por aquí. 605... 606. Vale, vais a verlo en primicia. Vamos a descubrir juntos cómo es la habitación. Pues hacemos un hotel tour rápido. Oh. Uy, no se ve nada. Bueno, ya para empezar, dos botellitas de agua gratis. Nada mal. Adelante. Oh. Pequeñito, pequeñito, ¿eh? Una sillita, la cama. Una tele bastante grande también. Una tele bastante grande, cierto es. Y, a ver esto. ¡Oh! Fantásticas vistas a una pared. Perfecto. <risa> y 
el baño está por aquí. Bueno, correcto. A ver, espera que los espectadores lo vean. <risa> La ducha con jabones. El WC. Uy, que me caigo. La pica y un espejo. Y hay una bolsa aquí. Mira qué es. Un regalo de bienvenido. ¿Qué crees que es? Ah. A ver, a ver. Ah, el secador. Bueno, pues duda. Pensaba que serían pantuflas o algo así. Me había emocionado. Bueno, a ver, es pequeñita, pero para un par de noches es suficiente. Y nos ha costado eh, 80 y. No, 78 euros. ¿78? Con desayuno incluido. Dos noches. O sea, ni 80 euros para un par de noches aquí en Kuala Lumpur, muy cerca del centro y con desayuno. La verdad es que es de lo más baratillo que encontramos porque había hoteles muy top, pero eran ya presupuestos muy elevados y nosotros con esto tenemos más que suficiente. Tras toda la mañana viajando, ya estamos en el hotel tranquilitos, vamos a hacernos una ducha Ay, para sí. recuperar un poco fuerzas. Descansamos 10 minutos y vamos a descubrir esta ciudad, Kuala Lumpur. Tenemos un montón de vlogs que queremos grabar, así que no hay ni un minuto a perder. Esta tarde la intención es grabar dos vlogs. No sé si lo conseguiremos, pero bueno, lo iréis viendo próximamente estos días en el canal. Iremos subiendo mucho contenido de Kuala Lumpur. Sí. Esperamos que os haya gustado esta primera parte del viaje, el llegar hasta aquí. Ya estamos situados y ahora ya pues lo que nos gusta que es explorar y descubrir nuevos lugares. Estad atentos al canal, suscribiros para no perderos ningún vídeo y nosotros nos despedimos aquí. ¡Chao! ¡Chao!